Oh, du mein Pillow-Stand-Up V. Hoffentlich schimpft Schlumpfine nicht, weil ich ihr Kleid anhab. Aber es wird langsam Zeit, dass ich mich wie ein erwachsener Schlumpf kleide. Hey, Sasa! <lacht> Spielst du mit uns Schlumpfball? Ab so schlumpf ich nicht. Ja, seht ihr denn nicht, dass ich jetzt wie ein erwachsener Schlumpf aussehe? Warum willst du denn ein großer Schlumpf sein, du drei Käse hoch? Es macht doch viel mehr Spaß, ein Schlumpfling zu sein. Ja, beeil dich, zieh dich um, damit wir Schlumpfball spielen können. Ha, ich bin viel zu erwachsen, um irgendwelche albernen Kinderspiele mit euch kleinen Schlumpflingen zu spielen. Oh. Oh. Ich muss schon sagen, Schlumpfine, deine neuen Paradies-Schlumpfpflanzen sind in der kurzen Zeit wirklich mächtig gewachsen. Hallo, Schlumpfine! Oh. Guck mal, wie erwachsen ich bin. Naja, oh, du hast aber wirklich ein hübsches Kleid an. Natürlich, ich hab's mir ja von dir geliehen, du Dummerchen, du. Oh, oh. oh mein Kleid! Es ist ganz schmutzig. Sind das etwa meine Schuhe? Ja, tut mir leid, Schlumpfine. <lacht> Ach du schmollendes Schäfchen. Papa Schlumpf, ich wollte doch nur erwachsen sein. Alles zu seiner Zeit, Sasset. Alles zu seiner Zeit. Bis es soweit ist, genieße es, ein Schlumpfling zu sein. Das macht nämlich Spaß. Alles zu seiner Zeit. Immer alles zu seiner Zeit. Sag mal, Schlumpfilu, warum versteht denn niemand, dass es mir keinen Spaß mehr macht, ein kleiner Schlumpfling zu sein? Ach, du schniefendes Schneckchen. Wer weint denn da? Denise? Was ist denn los? Warum weinst du denn, Denise? Oh, Sasset, ich bin so unglücklich. Ich wollte den Onkel weiter aus Schloss eine Party geben. Aber die drei Gegenschwestern haben meine Einladung abgelehnt. Sie haben gesagt, mit so einem kleinen Mädchen wie mir würden sie sich nicht abgeben. Ich weiß genau, wie dir zumute ist, Denisa. Zu Hause halten mich auch alle nur für einen kleinen Schlumpfling. Na sowas. Hey, warum kommst du nicht auch auf meine Party? Ich? Wirklich? Na klar, ich bin dabei. Gut, dann komm heute Abend auf Onkel Balthasars Schloss. Juhu, ich komme bestimmt. Gusella, Hotella, Schrunella. Komm doch mal zu mir, meine liebreizenden Töchterchen. Ja, Masi, Pamsi, Schätzchen. Wie könnt ihr blöden Gänse es wagen, diese Einladung zu Denisas Party auszuschlagen? Seid ihr wahnsinnig? Aber Mamsi, wir können die doofe Denisa nicht ausstehen. Ja, die ist stinklangweilig. Baby nimmt sich wie ein kleines Kind. Ruhe! Jetzt hört mal gut zu, meine Schnuckelchen. Dieses Balk Denisa kommt aus einer sehr reichen und mächtigen Familie. Und zu der gehört ihr sehr netter und unverheirateter Onkel Balthasar. Ihr geht dahin und damit basta! Darf ich auf die Party, Papa Schlumpf? Darf ich? Es tut mir leid, Sasset, aber ich fürchte, ich kann dich nicht auf Denisas Party gehen lassen. Ach, du trauriger Trotan, warum darf ich denn nicht? Es ist sehr gefährlich, sich in Balthasars Nähe aufzuhalten, besonders für so einen kleinen Schlumpfling, wie du es bist. Wenn ich groß bin, dann gehe ich jeden Tag auf eine andere Party. B -b -b Baby sitten? Ja. Bist du schwerhörig, du möchte gern Zauberer? Meine Nichte Denisa gibt auf meinem Schloss eine Party. Leider muss ich heute Abend weg, um den letzten Teil für meine neue Erfindung zu holen. Den Futura-Kristall. Keine Angst, Patenonkel, ich werde auf deinen Kristall aufpassen wie auf meinen Augapfel. Das ist auch gut so. Wenn mit meinem Futura-Kristall irgendwas passiert, hast du keine ruhige Minute mehr. Ach du flunkernde Flunder. Ich bin ja nicht gerne umgezogen. Aber ich will auch meine große Freundin Denisa nicht enttäuschen, weißt du? Außerdem bin ich groß genug, um auf mich selbst aufzupassen. Stimmt's, Schlumpfilo? Bleib schön hier. Ich bin wieder da, bevor irgendeiner merkt, dass ich weg war. Ah, das ist meine Freundin Sasat. Die drei Grillenschwestern. Wir ja. sind es. Aber ihr habt doch gesagt, ihr spielt nicht mit so einem kleinen Mädchen wie mir. Oh, so klein bist du doch gar nicht. Meine Töchter sind ganz erpicht darauf, mit so einem großen Mädchen wie dir zu spielen. Nun sag es schon. Ja, Mamsi, Pamsi. Klasse. Kommt, ich zeige euch mal das Schloss. Und hier ist Onkel Balthasars neues Laboratorium. Was ist denn das für ein blöder Stein? Das ist eine ganz wichtige Erfindung von meinem Onkel Balthasar. 
Hier, wollt ihr ein paar Kekse haben? Schmecken, aber ich will jetzt diese Erfindung sehen. Ich auch. Finger weg, ihr Blagen. Keiner fasst den Kristall an. Ja. Dann fasst du ihn auch nicht an, Glatzi. Gib mir Hat sofort den Kristall. Hier, Herr Dover Gargamel. Ja. Kein guter Wort schon ja. Oh, ja, das war aber verdammt knapp, war das. Ja. Das hat riesig Spaß gemacht, was? Jetzt hast du aber bei meinen Freundinnen einen Stein im Brett, Onkel Gagi. Wenn diesem Kristall irgendetwas zustößt, springt Onkel Balthasar an die Decke. <lacht> hey, wo bleiben unsere Kekse? Ich habe noch welche. Wartet auf mich. Ach du gieriger Geil. Die Party hat doch nicht ohne mich angefangen, oder? Naja, Sazet, ich, ich hätte fast vergessen, dass du auch kommst. Verstehst du? Meine anderen äh, Freundinnen sind doch gekommen. Je mehr, desto schlumpfiger. Wo sind sie denn alle? Die sind nicht hier. Das heißt, äh, was, ich, äh, was ich damit meine ist, äh, die Kriegelschwestern halten mich für ein großes Mädchen. Und ich weiß nicht, was sie dazu sagen würden, wenn ich mit einem so kleinen Schlumpfling befreundet bin. Ähm, das verstehst du doch, oder, Sazet? Ja, sicher. Kaum. Irgendwie schon. Das wusste ich. Es tut mir leid, Sazet, aber äh, ich muss jetzt zu meinen neuen Freundinnen, ja? Ha, neue Freundin. Das will ich doch sehen, was diese neuen Freundinnen so Besonderes haben. Ah, es war nicht einfach, Torti etwas von den Resten abzuschwatzen. <lacht> aber vielleicht richtet dieses Stück Schlumpfbeerkuchen... Schlumpf, lass nach, sie ist weg. Ich bin ziemlich sicher, dass sie auf Balthasars Schloss ist. Wir müssen sofort aufbrechen. Also das sind Denisas neue Freundin. Jetzt dürfen die mit ihren schlumpfigen Spielsachen spielen. Das Ding macht sich bestimmt gut auf meinem Regal. Ich kann es kaum erwarten, diese Jukebox mitgehen zu lassen. Was macht ihr denn da mit meinen Spielsachen? Das ist ein neues Spielkleidchen. Ja, es heißt Grigelgrapsch. Toll! Wie spielt man das? Das ist ganz einfach! Wir nehmen deine Spielsachen mit und du siehst sie nie äh. wieder! <lacht> aber, aber ihr seid doch meine Freundin! Freundinnen stehen sich doch nicht! Wer will schon mit so einem Baby befreundet sein? Zum Beispiel jemand ganz Besonderes! Meine Freundin Sasset! Denise hat gesagt, ich bin immer noch ihre Freundin! Hört auf damit! Ah. Ah. Du willst ah. also spielen, ja? Dann spiel mal ein bisschen mit deiner Schaukel. Ja, Schaukelgaukel. <lacht> Schinke, Winke, Denise, Pisi. Ach, du liebische Dora. Oh. Das könnt ihr Denise nicht antun. Sie ist meine beste Freundin. Sazet, das ist eine richtige Freundin. Ich werde verrückt. Wir haben doch glatt ein Spielzeug vergessen. Eine kleine blaue Lauf- und Sprechpuppe. War eine schöne Party. Vielen Dank für alles. Ihr könnt alle meine Spielsachen mitnehmen, aber meine Freundin Sasset bleibt da. Oh, lecker. Oh, weia. Ja. Lass mich raus, Hilfe. Diese kleine blaue Pumpe macht aber einen ganz schönen Lärm. Oh, oh je, oh, wer, wer bist, bist du denn? Ich bin der Geist, der bald das Schloss bewacht. Ich glaube, diesen riesengroßen Mädchen haben wir einen riesengroßen Schrecken eingejagt. Sag mal, was macht ihr denn hier? Wir dachten, wir könnten dir zum Fuß, äh, zur Hand gehen. Irgendwie bin ich verschlumpft, froh, euch zu sehen. Hilfe! Kommt schnell, wir müssen meiner Freundin Denise helfen. Hey, ich merke schön gut an. Oh, Hilfe! Ah, ja. Pass auf, Denise! Halt dich an dem Seil fest. Ich glaube, ich kann nicht ran, Sasset. Versuch's noch mal, Denisa. Hab ich mich eben verhört, oh. Nein, Schlümpfe. Ja. Lauft, meine kleinen Schlümpfe. Ich kann nicht. Erst helfe ich meiner Freundin, Denisa. Ähm, jetzt habe ich es, Sasset. Ja. Und ich hab sie. Mein kleiner ja. Tita. Ja. Heute ist wohl mein Glückstag. Die warmen Mahlzeiten werden direkt frei Haus geliefert. Onkel Gargamel, lass meine Freundin in Ruhe! Ja, ja, ja.
Nein, nicht der Kristall. Ich Nun, mein Patensohn, hast du auf meinen Kristall gut Acht gegeben? Ich hatte alle Hände voll zu tun, aber deinem Kristall ist nichts passiert. Ah. Ah. Ja. Mein Futura-Kristall! Ich wusste, dass man ihn dir nicht anvertrauen kann, bei deinem Talent ah, alles zu demolieren, du Trott! Aber, 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 es war nicht meine Schuld! Sazette, ah! ah! kannst du mir noch mal verzeihen, obwohl ich dich so schlecht behandelt habe? Ich verzeih dir, ich glaub schon. Wenn Papa Schlumpf und die Schlumpflinge mir verzeihen, dass ich so ein kleiner Gerne groß war. Aber natürlich verzeihen wir dir! Klar! Das wäre alles nicht passiert, wenn ich nicht so ungehorsam gewesen wäre. Kannst du mir verzeihen, Papa Schlumpf? Ja, Sasset, denn du hast ja deine Lektion anscheinend gelernt. Oh, weia, das kann man wohl sagen. Bedeutet das etwa, es macht dir jetzt nichts mehr aus, ein Schlumpfling zu sein? Genau so ist es. Von jetzt an wird uns alles Spaß machen, was man tun darf, wenn man noch nicht groß ist. Stimmt's, Denisa? Genau! Ach, du lachender Leguan! Jetzt hat alles doch noch ein glückliches Ende gelangt!